എന്തായാലും കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊന്നും അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതെല്ലാം പരമാവധി മുതലെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ശക്തിയായി പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ട് ദുർഗ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയോട് നന്ദിയോട് കാണിക്കാതെ അവൻ പ്രതികരിക്കണം പ്രതികരിച്ചേ പറ്റൂ അവൻ ദുർഗേശിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഏയ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പറയേണ്ടതാ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ദുർഗ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കാനാ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്താ പ്രസാദ് തുളസിയുടെ യഥാർത്ഥ അച്ഛനും അമ്മ ആരാണെന്ന് അവൾക്കറിയണം അതറിഞ്ഞ തുളസിയെ മരുമകളായിട്ട് അംഗീകരിക്കാമെന്ന് തുളസിയുടെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണെന്ന് ദുർഗേച്ചി അറിഞ്ഞാൽ ദുർഗേച്ചി അവളെ മരുമകളായിട്ടല്ലോ മകളായിട്ട് അംഗീകരിക്കണ്ടേ അതിപ്പോ ഇപ്പൊ എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ജയ ഞാൻ മറ്റൊരു ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തുളസിയുടെ അച്ഛനമ്മമാരായി രണ്ടുപേരെ ദുർഗയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച എങ്ങനെയിരിക്കും പ്രൗഢിയും പാരമ്പര്യവും സമ്പത്തും ആഭിജാത്യം ഒക്കെയുള്ള അച്ഛനമ്മമാരാണ് അവരെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ദുർഗയുടെ മനസ്സ് മാറിയേക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കി എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമില്ല പ്രസാദ് അതൊക്കെ ദുർഗേച്ച് വിശ്വസിക്കോ വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആയ അച്ഛനും അമ്മയാകാൻ ആളെ കിട്ടണ്ടേ അതിന് ഫ്രോഡുകൾ പോരല്ലോ കരുത്തും കഴിവുമുള്ള നടീനടന്മാര് തന്നെ വേണ്ടേ അക്കാര്യൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിട് അച്ഛനമ്മമാരായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാന്യന്മാരായ പ്രതിഭാശാലികളെ എനിക്കറിയാം ദുർഗ അംഗീകരിച്ചു പോകുന്ന അച്ഛനമ്മ അവരപ്പച്ചയൊക്കെ പാറപ്പിച്ചു കളയും പ്രസയ്ക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം നടപ്പാക്ക് നമുക്കെങ്ങനെയും തുളസിയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ഞാൻ ആദ്യോടും കൂടെ ആലോചിക്കട്ടെ അത്തരം ചില കക്ഷികളെ എനിക്കറിയാം അവര് വെറും ഫ്രോഡുകളല്ല ജനുവനായിട്ടുള്ള കേസുകൾക്ക് സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരാ എനിക്കിത് ശരിയായ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല സാർ അച്ഛനെ ഞാൻ തിരുത്തുകയാണെന്നും എതിർക്കുകയാണെന്നും അച്ഛൻ ധരിക്കരുത് എല്ലാം കൊണ്ട് മാനസികമായി തളർന്നു നിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ നീ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാ ഗത്യന്തരമില്ല തുളസിയോടുള്ള ദുർഗയുടെ അംഗം അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഇങ്ങനൊരു മാർഗം എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുള്ളൂ അച്ഛ തുളസിക്ക് അന്തസ്സും അഭിമാനവും തറവാടത്തുള്ള അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ തുളസിയോടുള്ള ഈ ശത്രുത അമ്മ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണോ അച്ഛന് തോന്നുന്നത് അതൊരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോഴേ അമ്മ അടുത്ത വിഷയം കണ്ടെത്തും അച്ഛ തുളസി എന്ന വ്യക്തിയോട് അമ്മയ്ക്ക് ശത്രുത ദുർഗാമ എന്റെ അമ്മ തന്നെ ഈടായിട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അമ്മയോട് ഞാൻ എതിർത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അമ്മയോട് കയർത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതോർത്ത് എന്റെ ഉള്ളു വിടുമ്പാറുണ്ട് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അമ്മയെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്നല്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം ദുർഗാമ എന്റെ അമ്മ തന്നെ പക്ഷെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയായി പോയച്ച ക്ഷമിക്കാം 
നിന്റെ ഉള്ളറിയാതെ പറഞ്ഞല്ലേ അച്ഛൻ മറന്നേക്കടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യത്തിന് അവസാനമായിട്ട് നിന്റെ തീരുമാനം എന്താ എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അച്ഛന് നൂറ് ശതമാനം ഈ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നീങ്ങാം സത്യം പറഞ്ഞ ദുർഗ തുളസിയുടെ മുമ്പിൽ തോൽക്കണം ആ തോൽവിയിലൂടെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ദുർഗ തുളസിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം തുളസിയും ദുർഗയും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഈ പകരക്കാരായ അച്ഛനമ്മമാര് വേണ്ടല്ലോ ആദ്യമോ പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഏട്ടാ കരകാണ കടലിൽ കിടന്ന് കൈകാലിട്ട് അടിക്കുന്നവന് അച്ചിത്തുരുമ്പോ ആശ്രയം നോക്കാം പക്ഷേ ഈ പേപ്പറില് ഞാൻ ഒപ്പിടില്ല തുളസിയെ മരണം വരെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കൂല കേക്കടി ദുർഗേ കേക്ക് നിന്റെ സൽപുത്രന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വർത്താനം ഇവനെയൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ വളർത്തിയത് നീ പാമ്പിനല്ലേ പാല് കൊടുത്തത് എന്നെ കൊണ്ട് കടുങ്കയെന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് കേടല്ലോ നീ നശിക്കുവടാ നശിക്കും ആ തുളസി നിന്റെ ശവക്കുഴി വെട്ടു നോക്കിക്കോ അതി നിന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷനിൽ ഒപ്പിടിക്കാവുന്ന ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ പഴയതുപോലെ മരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഈ വിഷക്കുപ്പി എടുത്ത് കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ ആ അധ്യായം ഒന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ചെലവാവില്ലമ്മേ അമ്മ വേറെ പണി നോക്ക് മംഗള മാമൂസ് കൊച്ചുമോളെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത നമ്പറുമായിട്ട് അമ്മയും കൂട്ടി വന്നിരിക്കുക വിവാഹമോചനം ചെവക്കുറ്റി നോക്കി കൊടുക്ക കൈയോടും സ്നേഹം തന്ന ഈ ഹൃദയത്തോടും മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ മ 
മകന്റെ കൈ കൊണ്ട് ദുർഗം മരിക്കണം ആ രംഗം നേരിൽ കണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കണം നീ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ മകൻ ഞാൻ പറയുന്നതേ അനുസരിക്കൂ എന്ന് കണ്ടോ നീ ഇപ്പ എന്തായി കണ്ടില്ലേ ുളസിക്ക് ആ വാടക അച്ഛനമ്മമാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കായിരുന്നു കണ്ടാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കണം വാടക അച്ഛനമ്മമാരാണെന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ആർക്കും തോന്നരുത് അല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ചേട്ടൻ ആരെയോ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അത് കാസർകോട്ടേക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോയ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തി കണ്ടതാ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല അവര് തട്ടിപ്പാരാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവൂ ചേട്ടാ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടുവേ മാതാപിതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവൂ ദുർഗച്ചിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവര് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കി പോയ ആകെ പ്രശ്നവും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ മാത്രല്ല അതെല്ലാവർക്കും മഹാനാണക്കേടുക എനിക്കും പ്രസക്കും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലേ പ്രിയ ജോലി അത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂ ദുർഗേച്ചിയേക്കാൾ പ്രശ്നക്കാരിയ മംഗളാപ്പച്ചി ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ചേ അവര് നോക്കൂ പുതിയ അച്ഛനമ്മമാര് വന്നാൽ അതില് ഏറ്റവും തലവേദന അപ്പച്ചിക്കാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണത്തിന്റെ പേരില് തുളസിയെ ഒഴിവാക്കി ആദ്യ കൊണ്ട് ആതിരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞല്ലേ അവര് നടക്കുന്നത് മനുഷ്യന് സഹിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയില്ലേ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായതെന്ന് തുറന്നു പറ മോനെ ഞാനും തുളസിയും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പേപ്പറുമായിട്ട് ആ മംഗളപ്പച്ചി ദുർഗാമ്യം കൂടി എന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നു ഞാൻ ആ പേപ്പർ വാങ്ങി വലിച്ചു കയറി അങ്ങ് എറിഞ്ഞു ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരുമാതിരി നത്തിന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ആണോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലേ അതെ നിലത്തിരുത്തിയ കരിങ്കല്ല് വരെ അവൻ വാരി തിന്നുമായിരുന്നു ഇഷ്ടികയായിരുന്നു ഏറെ ഇഷ്ടം ഇതൊക്കെ സുലുവാന്റെ ആദ്യട്ടിനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറയല്ലേ ആ കൊറച്ചൊക്കെ അല്ല എങ്ങനെ ദേഷ്യം വരാതിരിക്കും ആതിരെ അവൻ എന്റെ ദുർഗീച്ചയെ കരയിപ്പിച്ചില്ലേ ദുർഗീച്ചയ്ക്ക് അവനെന്ന് വെച്ച ജീവന് ഈ നാശം പിടിച്ചവന് വേണ്ടിയാ ദുർഗീച്ച ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രസാദ് സാറിനോട് പോലും ദുർഗീച്ചയ്ക്ക് ഇത്ര സ്നേഹമല്ല ആതിരെ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ സുലാന്റി ആദ്യ ഏട്ടനോട് ദുർഗാന്റിക്ക് അത്രയേറെ സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആദ്യ ഏട്ടന്റെ ജീവിതം നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ ദുർഗാന്റി നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന എന്തേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാ ഇതെല്ലാം ആ തുളസിയുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് ആദ്യ ഏട്ടൻ ചെയ്യുന്നതാ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട തള്ള ചവിട്ടിയ പിള്ളയ്ക്ക് കേടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പിള്ള ഇങ്ങനെ തള്ളി നിരന്തരം ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കയല്ലേ ഒരു നോശം പിടിച്ച പെണ്ണിന്റെ പേരില് ദുർ 
ദുർഗെ ആദ്യം അവൾ നിന്റെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രസാദിനി കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ എന്ന പോലെ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ ഗീതോപദേശം നൽകിയല്ല അവള് പ്രസാദിനെ മാറ്റിയത് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന നിന്നെ എങ്ങനെയും വകവരുത്താനാണ് അവള് പ്രസാദിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരു പൂവുകൊണ്ടു പോലും നിന്നെ എറിഞ്ഞു നോവിക്കാത്ത പ്രസാദ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നിന്റെ കരണത്തടിച്ചത് ുർഗേച്ചിയോട് മാമൂസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുർഗാന്റിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഉടനെ ഉണ്ടാവും അവളെ ഇനി ഈ ദേവമംഗലത്ത് നിന്ന് ഓടിക്കാൻ ഇതുപോലത്തെ ചീഞ്ഞ നമ്പറുകൾ ഇറക്കണം ഈ അനാഥ പെണ്ണിന്റെ പേരില് ഈ വീടാകെ അലങ്കോലാവണം ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ പ്രസാദങ്ങളും ആദ്യ എണ്ണം കൂടെ ഇവിടെ തെറ്റിട്ടായി നൃത്തം ചവിട്ടണം അത് നൃത്തം ചവിട്ടിക്കോട്ടെ പക്ഷേ പ്രസാദ് സാറിന് ഡാൻസ് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാ തോന്നുന്നു എന്നെയോ ആദ്യ എട്ടനെ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് വാശ പിടിച്ച് ദുർഗാന്റെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വരെ തയ്യാറാവണം മകനെ പോലെ വളർത്തിയതിന്റെ നന്ദികേട് കാണിക്കരുതെന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യം മോൻ പ്രതികരിക്കണം നല്ലതുപോലെ പ്രതികരിക്കണം അമ്മ പറയുന്ന എന്തുമനുസരിക്കുന്ന ഒരു നായയല്ല താനെന്ന് ആദ്യം മോൻ ദുർഗേച്ചിയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവർ കുറെ അടങ്ങും മകനെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് കൃത്യമായും ബോധ്യം വന്നാൽ ദുർഗേച്ചിയുടെ അഹന്ത കുറച്ചൊക്കെ മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ചേട്ട ദുർഗേച്ചിയുടെ സ്വഭാവം ഒന്നും അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറില്ല ദുർവാശി മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവര് ആദ്യമോ ദുർഗേച്ചോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച അതിനും കൂടിയുള്ള കുറ്റം തുളസി മോൾക്കായിരിക്കും അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വരൂ എനിക്കും അത് തന്നെയാ ദുർഗേച്ചി സംശയം ആദ്യമോ ആളാകെ മാറിയിരിക്കുക ഒരു വല്ലാത്ത സ്വഭാവം നമ്മളിനി പിറന്നാൾ ആഘോഷമൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അവൻ ആ നെറുകെട്ടവളെ വിളിച്ചോണ്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും പോയാലോ എന്ന് അല്ല ദുർഗേച്ചിയോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാൻ അവനത് ചെയ്യൂ എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവനത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് അവളത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കും നീ പറയുന്നത് ശരിയാ എന്റെ പഴയ ആദിമോനെയല്ല ഞാനിപ്പോ കാണുന്നത് അവനെന്തോ പ്രേതബാധ കയറിയത് പോലെയാ പുതിയതൊന്നും അല്ല ദുർഗേച്ചി ആ പഴയ പ്രേത ഒരു ബാധ പോലെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടോ അവൾക്കൊരു പുലുക്കോ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാറണം അവൾ ഓതി ഓതി എന്റെ മകനെ മറ്റൊരാളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനൊരു മുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് വരെ ഞാൻ സംശയിച്ചു അത് അവനാണോ എന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം സംശയിച്ചു പോയി എന്തായാലും കെങ്കേമോന്നും ആക്കിയില്ലെങ്കിലും പിറന്നാൾ ചടങ്ങുകളെങ്കിലും നടക്കണം അതിന് പ്രസാദ് സാറിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചൂടെ ചേച്ചിക്ക് എന്റെ സൊല്യൂ അവരെല്ലാരും ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാ അത് നിനക്കറിയില്ലേ ഞാനിവിടെ ഒറ്റ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തവൾ ദുഷ്ട ഇതൊക്കെയല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വട്ടപ്പേരുകള് ഏകാധിപതി പട്ടാള നിയമം നടപ്പാക്കുന്നവള് അഹങ്കാരി അങ്ങനെ പേരുകൾ അനവധിയും എന്തായാലും ഇവരെല്ലാരും കൂടി ദുർഗേച്ചിയോട് കാണിക്കുന്ന ഈ അവഗണനയുണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദുർഗേച്ചി ഞാനിവരോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കടുങ്കൈ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചൊന്നിരിക്കും ആദ്യം മോൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ ഞാനൊന്ന് തളർന്നു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എന്നെ ആർക്കും തകർക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കണ്ടില്ലേ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ച് നടന്നവളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തകർത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അവളെ അക്കാര്യത്തില് ദുർഗേച്ചിയെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ദുർഗേച്ചി അവളെ ഒതുക്കി കളഞ്ഞില്ലേ ഏ അനുഞ്ഞാൻ ഇനി പറ്റും അവക്ക് ആ പിന്നെ ആദ്യം മോന്റെ കാര്യം ദുർഗേച്ചി വളർത്തിയ മകനല്ലേ അവൻ ഏ ഈ സ്വഭാവമൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകുന്നേ നീ പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ കാര്യം ദുർഗയെ തുളസി അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല 
കേട്ടോ അത് അവർ അറിഞ്ഞ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപക്ഷെ ഇല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതി എടാ വളരെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരാണ് തുളസിയുടെ അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർഗയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും എടാ അതിലുള്ള നീക്കങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഊഫ് എന്ത് നോൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അച്ഛ അച്ഛൻ നീ കൂടി ഇരിക്കുന്നത് ഈ വാടക അച്ഛന് വാടക അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതേ വല്ല സിനിമയിലോ നാടകത്തിലോ കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മഹാദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പല മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതൊന്നും ആരും വേദനിപ്പിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ മഹത്വം അറിയുന്നത് അയാൾ ജനിച്ച കുലമോ അച്ഛനമ്മയോ നോക്കിയിട്ടല്ല അയാളുടെ സ്വഭാവ ഗുണം കണ്ട എന്നാലും ഞാൻ തോറ്റുപോയില്ലേടാ തുളസി ജീവിതത്തിൽ തോറ്റുപോയവരധികവും ജയിക്കാൻ അറിയാത്തവരല്ല ചതിക്കാൻ അറിയാത്തവരാ തുളസി ഇവിടെ നിനക്കെതിരെ ആരും ജയിച്ചിട്ടില്ല നിന്നെ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ താൽക്കാലികോ നീ ഇപ്പോഴും ജയിച്ചു തന്നെയാ നിൽക്കുന്ന ആരെയും തോൽപ്പിക്കാതെ തന്നെ പിന്നെ വേദനിക്കുന്ന നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഈ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം പറയട്ടെ എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മയാ നിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോവിച്ചത് അമ്മ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നത് ഞാൻ കാണും അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കും ഇനി നീ അധിക നാള് കരയേണ്ടി വരില്ല തുളസി പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കായിരുന്നു ഇപ്പോ ആണോ അല്ലെങ്കിലും പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ആണല്ലോ ഇപ്പൊ അവിടെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും വളരെ സന്തോഷത്തിൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഏതു നേരവും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ചുറ്റും മക്കള് ജനിച്ച ദിവസത്തിന്റെ സന്തോഷം പോലും പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിസ്സഹായനായി അതിനെന്താ ഒരു പൂജാരി ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്കണം അവന്റെ കഷ്ടകാലങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ തുളസിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും അകറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു പൂജാരിയെ വേണം അല്പം തരികിടയൊക്കെയുള്ള പൂജാരി അങ്ങനെയുള്ള പൂജാരിമാരെയൊക്കെ എവിടെ കിട്ടാനാ അത് കിട്ടാനാണോ പ്രയാസം പൂജാരിമാരെയൊക്കെ എന്റെ ശാന്തേട്ടനറിയാം അതെങ്ങനെ ശാന്തേട്ടൻ ഈ അമ്പല കമ്മിറ്റി ഉത്സവ കമ്മിറ്റി തുടങ്ങി നൂറായിരം കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ നല്ല ഒന്നാം തരം അമ്പലം വിഴുങ്ങികളായ പൂജാരിമാരെ അറിയാം എന്നാ പിന്നെ ആദ്യയുടെ പിറന്നാൾ ദിവസം ഒരു പൂജാരി ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താ അല്ലേ വരുത്തണം അവന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്കൊരു ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയണം ആദിയില്ലാത്തൊരു ലോകം അവന്റെ അമ്മയ്ക്കില്ലെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ വല്ലാതെ തകർന്നു പോയപ്പച്ചി അവന്റെ ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ ദുർഗെ തുളസി മാത്രമല്ല അവനെ വഷളാക്കുന്നത് പ്രസാദിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ടും അവനുണ്ട് അതെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മിക്കവാറും രണ്ടു മക്കൾ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ആൺകുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും അമ്മയോടായിരിക്കും പ്രതിപത്തി 
തന്ത്രപൂർവം അമ്മ മകനെ അച്ഛന്റെ നേരെ തിരിക്കും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന്റെ നേരെയുള്ള ഈഗോ പ്രശ്നവും വൈരാഗ്യങ്ങളും ഈ മകനെ കൊണ്ടങ്ങ് തീർക്കും അമ്മ അങ്ങോട്ട് എരിവ് കയറ്റി കയറ്റി അച്ഛനെ മകൻ തല്ലിക്കൊന്ന കഥ വരെ എനിക്കറിയാം അപ്പച്ചി ആ പ്രസാദിനെ ആദിത്യം തല്ലിക്കൊല്ലണോന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങൾ നിന്നോട് ചെയ്താലും നിന്റെ ഹൃദയത്തില് പ്രസാദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം അതെ അപ്പച്ചി എനിക്കെന്റെ പ്രസാദ് ഏട്ടനും ആദ്യം അവന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മരുമകളും ആയ ആതിരയും മാത്രമുള്ളൊരു ലോകം അതാ എനിക്കിഷ്ടം അതിനിടയ്ക്ക ആ നാശം പിടിച്ചവള് വന്ന് കയറി ഈ ദേവമംഗലത്തെ തകിടം മറിച്ചത് എല്ലാം തകർന്ന് അവള് ഇവിടെ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി ഓടാൻ പോവുകയല്ലേ ദുർഗെ നീ നീ സമാധാനായിട്ട് ഇരിക്കേ ഞാനേ ശാന്തേട്ടിനോട് പറഞ്ഞ് ഒരു പൂജാരിയെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും എന്താ മംഗളെ അത് അത് ഇത്തിരി അതിരി കിടന്ന മോഹമല്ലേ മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി വിവാഹിതനായി ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ നമ്മൾ എന്തിനു ഉപദ്രവിക്കുന്നു അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോട്ടെ ഈയിടെയായിട്ട് ഇത്തിരി ശബ്ദം ഉയരുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഇല്ല മംഗളെ നമ്മുടെ കൊച്ചുമോൾ ആതിരെ ദേവമംഗലത്തെ ആദ്യത്തെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കണം അത് ആതിരയുടെയും ദുർഗയുടെയും മാത്രം ആഗ്രഹമല്ല ഈ മംഗളയുടെ ആഗ്രഹവും അതാ അല്ല പ്രതികാരോ ആ വിവാഹം നടത്തിയ ഞാൻ അടങ്ങും ഈ മംഗളയ്ക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെതിരെ വന്നേക്കരുത് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ പ്രസയോട് പറയണ്ട പ്രസാദ് വേദനിക്കും ഇല്ല ചേട്ട് ഞാൻ പറയില്ല ചെറിയൊരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടാ ഞാനിപ്പോ വന്നത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും പറയുമ്പോ ചിരി വരും തുളസിയുടെ താൽക്കാലിക അച്ഛനമ്മമാരായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ രണ്ടുപേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരെങ്ങനെയുണ്ട് ഏട്ട കണ്ട തുളസി മോളുടെ അച്ഛനമ്മയാണെന്ന് തോന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റും അത് മറ്റൊരു ഗത്യന്തരവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ പ്രസാ അതെ എന്തായാലും വാടക അച്ഛനമ്മമാരായി കിട്ടിയവരെ കണ്ട സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരായിട്ട് തോന്നും ഒരു സംശയം വേണ്ട അല്ല അവര് അഭിനയിക്കൂ അവര് പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അവരഭിനയിച്ചാൽ ദേശീയ അവാർഡ് വരെ കിട്ടിയേക്കും സ്വാഭാവികമായ ശൈലിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാം ഓവർ ആക്ടിംഗ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും ആ അവര് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടത് ദുർഗേച്ചോടും കൂട്ടരോടും ആ അപ്പച്ചി ഒരു വിളഞ്ഞ വിത്ത ക്ഷണം കണ്ടിട്ട് അവര് മംഗളപ്പച്ച് വിഴുങ്ങുന്ന സൈസ് എന്നാ തോന്നുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് മംഗളയും ദുർഗയൊന്നും അല്ല പേടി തുളസിയെ അതെന്തേട്ട് അല്ല അത് വന്നവര് തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരാണെന്ന് തുളസി വിശ്വസിക്കണം എന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ അവള് വിശ്വസിക്കും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം ഏട്ട ഏട്ടൻ കയറിയിരിക്കെ ഞാൻ ചായയുടെ
പറസേരിക്കേ ഒടുവില് ഏതൊരു പെണ്ണിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അമ്മ എന്റെ ശത്രുക്കളോടൊപ്പം കൂടി എന്നെ ഒരു ആഭാസനും വൃത്തികെട്ടവനായിട്ട് അങ്ങ് ചിത്രീകരിച്ചില്ലേ ഒട്ടും മാണോ മാനോ ഇല്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റി എന്റെ ഹൃദയം തകർത്തില്ലേ അമ്മ ഇതൊന്നും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരമ്മയ്ക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ എന്നോട് ചെയ്തു ഇനിയും അമ്മയിൽ നിന്ന് ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും നിൽക്കാനേ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ദേവമംഗലത്തെ ദുർഗയ്ക്ക് ഒരമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകാൻ തൽക്കാലം എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ഷേമ ചോദിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കാത്ത മട്ടില് മധുരക്കിനാമം കണ്ട് അതിനകത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്താടി നിന്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ജീവിച്ചത് ആ മകനെ എന്നെ ഇപ്പൊ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നെ ഒഴിവാക്കുക എന്തോ നടി ഇത് നീ എന്താ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന അല്ല സുലന്റെ ആരോടൊപ്പ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്നോ അതോ ഞാനേ ഈ പച്ചക്കറികളോട് രണ്ട് വർത്താനം പറയായിരുന്നു സുലാന്റി ഇപ്പോ അപ്പുറത്തൊരു ട്രിപ്പ് വഴക്ക് കഴിഞ്ഞു വീരവാദം മുഴക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനെയും അമ്മയും കണ്ടെത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ അവളുടെ അച്ഛനെ അമ്മേ അവൾ അവളുടെ തന്തയും തള്ളയും കണ്ടെത്തുന്നു എവിടെന്ന് തെരുവിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവളുടെ തള്ള പ്രസവിച്ചിട്ടതിന് ശേഷേ അവരേതോ വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ചിലപ്പോ ചത്തും കാണും ഇനി ഇവള് ലോകം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ കണ്ടെത്തോ അവളുടെ ഫാദറിനെ മദറിനെ അതൊക്കെ അവളുടെ നടക്കാത്ത അതുകൊണ്ടേ പോകുന്ന പോക്കില് ഇനി ദുർഗീച്ചി തട്ടിയെങ്ങാനും പോയേക്കാന്ന് അവള് വിചാരിച്ചാലോ അവളത് ചെയ്യാനും മടിക്കില്ല അത്രക്ക് ദുഷ്ട അവള് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്താലും ഒൻപത് കൊലപാതകം ചെയ്താലും ശിക്ഷ ഒരുപോലെയാ സുലു ആന്റി പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവക്ക് ദുർഗേച്ചിയോടുള്ളതിനേക്കാളും വൈരാഗ്യം നിന്നോടും നിന്റെ മാമൂസിനോടും ഉണ്ട് ഏതായാലും ജയിലിലേക്കല്ലേ മൂന്ന് കൊല ഒരുമിച്ച് നടത്തി ജയിലിലേക്ക് പോകാന്ന് അവള് വിചാരിച്ചാലേ അവളെ തെറ്റ് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ എടി നീ പേടിക്കാതെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോഴേ പെടലിൽ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കുന്നത് നല്ലതാ കേട്ടോ എന്തല്ലോ തല അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാനാ തല അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്താ താങ്കളുടെ പേര് പേര് ശിവശങ്കരന്ന പക്ഷേ എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് പൂജാരി പൂജാരി എന്നാ 
അങ്ങനെയാ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് കാവലമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാണോ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തി എനിക്കല്ല സാറേ അതൊരു സീതാറാം പോറ്റിയാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടുത്തെ പൂജാരിയാ ഞാൻ വീടുകളിൽ പൂജകൾ ചെയ്യും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളിൽ പലരും അവരുടെ വീടുകളിലെ പ്രത്യേക പൂജകൾ ചെയ്യാൻ എന്നെയാ വിളിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല സാർ സത്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യൂ കുരുതിയോ കോഴിവട്ടോ മന്ത്രവാദമോ അതുവഴിയുള്ള തട്ടിപ്പോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല സാറേ സത്യ സാറേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആരാ സാറേ എന്റെ പേര് പരാതി വന്നിരിക്കുന്നത് പൂജാരി എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പൂജ ചെയ്യാൻ നേരിട്ടുണ്ടോ സാറിന്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ദേവമംഗലം ഓ മനസ്സിലായി എ സി പി സാർ ദേവമംഗലത്തെ ആണല്ലോ പൂജ നടത്താൻ നേച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ആ അതെ നീ വീട്ടിലുണ്ടോ എടാ അവിടെ പൂജ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പൂജാരി വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ എന്റെ ദോഷങ്ങൾ മാറാനുള്ള പൂജയ്ക്കാണ് അയാൾ വന്നത്ര അമ്മ ഒന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ പോയില്ല എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ നീ അങ്ങനെ പറയരുത് നീ ആ പൂജയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അച്ഛൻ എനിക്കതിന് പറ്റില്ല ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതി എടാ നീ അതിൽ പങ്കെടുത്തേ പറ്റൂ ആ പൂജാരിയെ അമ്മയെ അപ്പച്ചും കൂടെ വിളിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും നീ ഒന്ന് ചെല്ല് എന്താ ഇത് എടാ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് ആദ്യം ഞാനല്ല നിന്നോട് പറയുന്നത് ണോ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അയാൾ ഈ വീട്ടിലുള്ളപ്പോ ഇവിടെ വരാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല മാഡം പോയി മകനെ നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവൻ വരുന്നില്ല പൂജാരി ഇന്ന് അവന്റെ പിറന്നാള അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനല്ലേ പൂജയും കർമ്മങ്ങളും അവൻ വന്നു പൂജാരി നന്നായി മകന് ദൈവാധീനം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അതാണ് ആദ്യം മടി കാണിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് താനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആദിത്യൻ അല്ലേ അതെ സർവം വിളങ്ങുന്ന കെടാവിളക്ക് സൂര്യന്റെ പര്യായം ഇങ്ങോട്ടിരിക്കൂ കൂട്ടി ഇവിടെ ആദ്യമായി ജന്മദിന ആശംസകൾ എല്ലാം ചരാചര ശില്പിയായ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോട് ഇരുന്നോളൂ കുട്ടി രുദ്രാക്ഷമാല ഉണ്ടോ ഇവിടെ രുദ്രാക്ഷമാലയോ ആ അതെ ഒരു രുദ്രാക്ഷം കിട്ടിയാലും മതി പൂജാമുറിയിലോ മറ്റോ ഒരു രുദ്രാക്ഷമാല ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തില് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും വേണം അതിനാണല്ലോ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ അതിനെതിരെ നിഷേധം വരുത് ഞാൻ നിരീശ്വരവാദിന്നു അല്ല തിരുമേനി അത് മനസ്സിലായി പൂജ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താനേ വന്നല്ലോ അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുള്ള ആളാണെന്ന് ഏതു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെങ്കിലും എന്തു ദോഷം മാറണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈശ്വരന്റെ കടാക്ഷം വേണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ദമ്പതികളുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാം വലിയ കോടീശ്വരന്മാരായ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഫാമിലിയാ പക്ഷേ വലിയൊരു ദുഃഖം അവരെ അലട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ മകളെ അവളുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കുഞ്ഞിനെ തേടി അവരെല്ലാ വർഷവും എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പൂജകളും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസവും അവർ വന്നിരുന്നു എത്രയോ വർഷങ്ങളായി നടത്തുന്ന പൂജകളാണ്
ശനിദോഷം മാറാൻ നവഗ്രഹ പൂജയും ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ നീരാഞ്ജനവും കഴിപ്പിക്കണം ചെയ്യാം എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു സത്പുത്രന്റെ മാതാവാണ് മേഡം നല്ലതേ വരൂ ഇത് വെച്ചോളൂ ഇത് രണ്ട് അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോ വിളിച്ചോളൂ എന്നാ ശരി എന്താ മോളെ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയേ ഓ ഇനി എന്താ എനിക്ക് വേറെ പറ്റാനുള്ളത് ഇത് നിന്റെ കുഞ്ഞുനാളിൽ എടുത്തതാ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഇത് എവിടെ എടുത്ത ഇതൊരു സ്റ്റുഡിയോ ആയില്ല എന്തിനു മോള നീ ഇതൊക്കെ തിരക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇതിന്റെ കോപ്പി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആർക്കും കൊടുക്ക ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ പോവാ എനിക്ക് പോയിട്ടൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് ആ പോലീസുകാരനും പ്രസാദ് ഏട്ടന്റെ പെങ്ങളും കൂടി നീ അവരുടെ മകളല്ലാന്ന് തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടും നീ എന്തിനാടി ഇവിടുന്ന് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തള്ളി കയറുന്നത് അല്ല നിനക്ക് അന്തസ്സോ അഭിമാനോ ഒന്നും ഇല്ലേ ഓ അന്തസ്സോ അഭിമാനം വേണ്ടുവോളം ഉള്ളവരാണല്ലോ നിങ്ങള് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അഭിനയിച്ച ഐ സി വിളി കിടക്കുക മകനെ മാറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരുത്തേക്ക് ദിവ്യഗർഭം ചമയ്ക്കുക ദേ നിർത്തണി എന്നെ കൊണ്ടിത് പറയിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ നാവ് ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണം കേൾക്കാതെ ഉറക്കം വരില്ലെന്നുള്ള മട്ട നിങ്ങക്ക് നിന്റെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ കാലാവധി എന്നേ കഴിഞ്ഞതാ അപ്പോ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമല്ലോ നീ പറഞ്ഞോ എന്റെ കാര്യം വിട് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ചില സാധനങ്ങൾ ഈ ദേവമംഗലത്തുണ്ട് അതിന്റെ ഉടമകള് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ ദേ എന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലേ അതിനുള്ള ചങ്കറുപ്പൊന്നും ദുർഗാമയ്ക്കില്ല വേറക്കിൻ ദുർഗാമ അല്ല നിന്റെ അമ്മയെ അച്ഛനെയൊക്കെ നീ ഉടനെ ഹാജരാക്കുമെന്ന് ചില വെല്ലുവിളികളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നല്ലോ എന്ത് അവരാരും വന്നില്ലേ ഇനി അവര് വരുന്നത് സ്വർഗലോകത്തുനിന്നാണോ അതോ തെരുവീന്നാണോ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് വരും അവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും എന്തൊരു മനോഹരമായ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത സ്വപ്നം ഞാൻ കൂടുതൽ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സ്വപ്നം പൂവണിയും ചെയ്തു നിന്റെ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ പൂക്കളിലെ പൂഴുകേറി പൂക്കളൊക്കെ എപ്പോഴേ കൊഴിഞ്ഞുപോയി ഇല്ല 
എടീ നീ ഇനി എത്ര സ്വപ്നം കണ്ടാലും അവനെ ഞാൻ വിട്ടുതരില്ല അതിനി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ശരി അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തിന്റെ ഭാര്യയായി എന്നെ അംഗീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതോ ആ അതിനെ ആദ്യം അച്ഛനെ അമ്മയും കൊണ്ടുപോ അവരെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ ഞാൻ പാലിക്കാം എന്നെ ദൈവം തോൽപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ ഈ സങ്കടങ്ങൾ ഓർത്ത് ഈ അച്ഛൻ എനിക്ക് നൽകുന്ന അളവില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോവായിരുന്നു അതെ എനിക്ക് നീ പ്രിയപ്പെട്ട മോൻ തന്നെ എന്റെ ആത്മധൈര്യം എന്റെ കരുത്ത് ഒക്കെ നീയാ നീയും കൂടി എന്റെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതൊരു കൊടുങ്കാറ്റിലും ആടി ഉലയാത്തവനായിരുന്നു ഞാൻ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മകൾ തുളസിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തകരാതി പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവുന്നില്ല സ്വന്തം മകളുടെ കണ്ണീരിൽ കുളിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അത് പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ തമ്പുരാനായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ ദൈവങ്ങൾക്ക് പോലും കാണുന്നില്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട എന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടുന്നു വിഷമിക്കരുത് ായിട്ട് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മകളെ അന്വേഷിച്ചറിയുക പല അമ്പലങ്ങളിലും പല പ്രശസ്തരായ ജ്യോതിഷികളുടെ അടുത്തും ആ ദമ്പതികൾ പോയിരുന്നു കൂടുതൽ പേരും അവരോട് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ചിരയുടെ ദിനങ്ങളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കരയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കരയാറുമില്ല എന്താ തുളസി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന നിന്റെ സങ്കടമൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയൂ നിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും നിന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും ഞാൻ നിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് മാറാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന എന്റെ അമ്മ നിന്നെ എത്ര കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും നാണം കെടുത്തിയാലും തുളസി നിനക്കൊന്നുമില്ല മുമ്പത്തെ പോലെ നീ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് നോക്ക് തുളസി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഏത് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല നീ എന്റെ അരികിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നും ഇപ്പൊ എന്റെ സങ്കടം നീ എനിക്ക് വേണ്ടി വിഷമിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് തുളസി ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ എനിക്ക് കരുത്ത് പകർന്നതും എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയതും നീയല്ലേ അന്ന് നീ എന്നോടൊപ്പം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു എന്റെ സ്ഥിതി തുളസി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരാൾക്കൊരു വീഴ്ച വരുമ്പോ മറ്റേ ആള് സഹായിക്കണം 
ശൂന്യതയിൽ നിന്നും അച്ഛനെ അമ്മയും കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഒരു പക്ഷെ അവര് വന്നേക്കാം ഇല്ലാത്ത അച്ഛനെ അമ്മ അവളെ എവിടുന്ന് കണ്ടെത്താന് അച്ഛനും അമ്മമാരില്ലാതെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ദുർഗ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ ആദ്യമേ തന്നെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചു അമ്മ പ്രസവത്തിന് ശേഷം മകളെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു അതാണ് തുളസിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത അതല്ലേ സത്യം ഇതൊക്കെ താനും തന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ടുള്ള അപ്പച്ചിയും കൂടി ചേർന്ന് രചിക്കുന്ന അത്ഭുത കഥ ഇവിടെ തുളസി അവളുടെ അച്ഛനമ്മയും തെരഞ്ഞു നടക്കുക അച്ഛനമ്മമാരാരാണെന്ന് അറിയാതെ ഇവിടെ അവളെ നിർത്തില്ലെന്ന് ദുർഗാന്റെ അവളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പേരന്റ്സിനെ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ എത്തിക്കൊന്ന് അവളെ ദുർഗാന്റിയോട് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്ക ഇതൊക്കെ വല്ലത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഇമ്പോസിബിൾ അഥവാ ഇനി അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ദുർഗ ഇവളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുക ഇവളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ദുർഗ അംഗീകരിക്കൂ ദുർഗാന്റി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല ഡാഡി അവളോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ദുർഗാന്റി കാണിക്കില്ല അവളെ പുറത്താക്കാതെ ഒരു കോംപ്രമൈസിനും ആന്റി തയ്യാറാവില്ല ആദ്യേട്ടനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടക്കാതെ ദുർഗാന്റി അടങ്ങില്ല അക്കാര്യം പറഞ്ഞ് ഏത് നേരവും അങ്കിളുമായിട്ട് വഴക്കാ ആദിമോളും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു That's my mistake. I was mistaken. Yenna teddi teddi pichu. Adu bote. Adu nyan marakkan shrimi. Adi eta. Eh, ibala kodum. Ibala da ammu mea ningal amma yeme kodum la shalyan saike vayyadu nyangal kashtu kodu. Adi le dakya. Taanu mudi ee vieti karu kadanu nerangunna. എന്റെ മകൾ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ എപ്പോഴും വരും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവളെ കൂട്ടി ഇവിടെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവാൻ ഇനി ഇനി അതിനൊരു താമസം വേണ്ട ഈ നിമിഷം ഇവളെ കൂട്ടി ഇവിടെ ഇറങ്ങണം എന്ന് നീ മാത്രം അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞോ ദുർഗ ദുർഗ പറയണം ദുർഗ അല്ല അതെ ഈ വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥൻ എ സി പി കൃഷ്ണപ്രസാദ പ്രസാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ഞാനും ഇവളോട് നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഇനി തന്നോട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാ ഇവളെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങി പോണോ തിളക്കാതര ചെറുക്ക ലോകം ഒത്തിരി ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ടുള്ളവന ഈ ഞാൻ ഓ ലോകം ഒത്തിരി കറങ്ങി എല്ലാ സംസ്കാരവും അങ്ങനെ പഴിച്ചോണ്ടായിരിക്കും ഈ കറക്ക കമ്പനിക്കാരെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് അതെ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം അതെ ഈ മര്യാദ കുറെ കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടാവാം നിങ്ങളുടെ മകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും ചിലവാകാത്ത സാധനം പോലെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കുന്നതും ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നതേ നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നീ എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവാകേണ്ട ആള അതുകൊണ്ട് മാത്രോ കൊള്ള അതെ ആ മോഹം നടപ്പാവാൻ പോകുന്നില്ലെന്നേ തന്റെ മോളോട് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പഴേ അത് തന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നു അതെ എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് തുളസി ആ കല്യാണത്തിന് താനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ ആരോ പ്രസവിച്ചിട്ട് പോയ ഒരു തെരുവിന്റെ സന്തതിയാണോ ഒമ്പത്തെ ദേവമംഗലത്തെ ആദിത്യന്റെ ഭാര്യ തുളസിക്ക് നല്ല അന്തസ്സോ ആഭിജാത്യോ ഉള്ള അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട് അവരാരാണെന്നറിയുമ്പോഴേ ഞെട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ട അലവലാതികളായിരിക്കും അച്ഛനമ്മമാരെന്നും പറഞ്ഞ അവള് വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അവരാരായാലും അവർക്ക് നിങ്ങളെക്കാളും മാന്യത ഉണ്ടാവും മതിയുടെ ആക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രദാസ് ഭീരു അല്ല ഇവള് ആതിര ആകാശത്തോളം മനക്കോട്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി നീ ഇവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് താലിമാല ഉയർത്തി പിൻവലിച്ചവന തുളസിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ അലവലാദികളാണത്രേ 
അയാള് ഇപ്പോഴേ അതൊക്കെ ഗണിച്ച് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അച്ഛ ഇയാളൊക്കെ എന്ത് വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാ നടപ്പും ഭാവമൊക്കെ കണ്ടാലേ വലിയ മാന്യൻ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് കോടീശ്വരൻ തേങ്ങ കൊലയാണ് എടാ അയാൾ ഇത്രയ്ക്ക് ചീപ്പാണെന്ന് ഞാനും കരുതിയില്ല ചീപ്പായതുകൊണ്ടാണല്ലോ മകളെ ഈ വീട്ടിൽ വിട്ടിന്റെ മാന്യം കാറിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് അച്ഛ നമ്മുടെ നീക്കങ്ങളെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം സൂക്ഷിച്ചുമായിരിക്കണം നമ്മുടെ നീക്കങ്ങൾ പാളിയ ആകെ പ്രശ്നമാവും ആ ഡി എൻ എ പ്രശ്നത്തെക്കാളും പ്രശ്നമാവും ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല എടാ എല്ലാം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടാ ഈ വരുന്ന കക്ഷികൾ പക്ക പ്രൊഫഷണൽസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളവരാണ് സത്യത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആക്ടേഴ്സാണ് നല്ല ആക്ടേഴ്സ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന സമയം പാഴായി പണവും പോയി ആ എന്തായാലും ഫ്രോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള എൻഡിയും ജയന്റെയും മുമ്പിൽ അത് ചെലവാവില്ല എന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ അമ്മയുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എടാ അമ്മയുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദുർഗയുടെ ചലനം പോലും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ അമ്മയ്ക്ക് ചുറ്റും പറക്കുന്ന മറ്റ് കടന്നുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞ എടാ അതും കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മംഗളാപ്പച്ചി സുലു ആതിര അങ്ങനെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും നല്ല വിശദീകരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് അത് നന്നായി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാവും അല്ലെങ്കിലേ ആകെ കുഴപ്പാവും കാരണം അമ്മയെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ട പോരച്ച ഇക്കാര്യത്തിൽ തുളസി കൂടി നമ്മൾ ഭയക്കണം തുളസിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയ അച്ഛ അത് അമ്മയെക്കാളും കുഴപ്പാവും അങ്ങനൊരു ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം പറയേ തുളസിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രസ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതൊക്കെ വിജയിക്കും എന്നാലും ഈ പ്രതിഫലം പറ്റി അച്ഛനമ്മമാരായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നവരെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്ക ആ അതൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഫ്രോഡുകളാ പക്ഷേ പ്രസ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും അത്തരക്കാരാകാൻ സാധ്യതയില്ല ആ ഒരു ഫ്രോഡുകളും ആയിരിക്കില്ല വ്യക്തിപരമായ ചില കടപ്പാടുകളോടെ പ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരമായിട്ടായിരിക്കും അവർ ഈ കൃത്യം നിർവഹിക്കുക തുളസിമോൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടെ ദുർഗേച്ചയും കൂട്ടരും ഇനി അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ അതിന്റെ സത്യം തേടി അലയും ദുർഗേച്ചി അവരലയട്ടെ എന്തും ചെയ്യട്ടെ ഒരു ഗത്യന്തരവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോ ആദിത്യം തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് അവസാനിക്കും അവന്റെ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ തന്നെ വിളിച്ചു പറയും സത്യങ്ങളൊക്കെ ദുർഗേച്ചിയുടെ അഹങ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഒരു ഉഗ്രന അടി കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവരടങ്ങും നിനക്ക് പുരാണങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ലേ ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരെ സംഹരിക്കാനാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് അഹങ്കരിക്കുന്നവരാരായാലും അവർക്ക് ദൈവശിക്ഷ കിട്ടും കിട്ടിയേ മതിയാവൂ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം അയ്യോ ഞാനൊരു കൊച്ചു പെണ്ണാ എന്നോട് നമസ്കാരം പറയണോ വയസ്സിനല്ല മോളെ മര്യാദ കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപചാരി നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ മുതിർന്നവരെക്കാളും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നി അത്രയും പക്വതയുണ്ടല്ലോ മോൾ എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത മോളെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനെന്താ കാണാലോ പൂജാരിക്ക് വീടറിയാലോ ഞങ്ങള് പൂജാരിയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലല്ലേ ഉള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം 
ശരി മോളെ എന്നാ ഞങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മോളെ ും ഇടപെടുന്നു എന്ന് അറിയാനിടയായി എന്തായാലും അതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജാരിമാര് പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ കൂടി ചെയ്യണം അർത്ഥമാക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് അതിനാ നിങ്ങളെ തിരക്ക് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മടിച്ചേക്കും പക്ഷെ കൃത്യമായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അത് കിട്ടാതെ ഞാൻ പോവില്ല എന്താ മേഡം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ മടിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് എന്റെ മരുമകൾ തുളസിക്ക് നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്നും മറുപടി പറയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഭീഷണിയൊന്നും മുഴക്കുമല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ദേവമംഗലത്ത് ദുർഗയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ആരോട് ചോദിച്ചാലും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അതുകൊണ്ട് ദേവപൂജ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളും ദേവമംഗലത്ത് ദുർഗയും തമ്മിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് വേണ്ട പറയും നിങ്ങൾ എന്റെ മരുമകൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു 